இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட நன்றி ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் இது எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்த திரு கல்யாணம் சாருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் அந்த ஹெல்ப் எல்லாமே இவ்வளோ ஷார்ட் நோட்டீஸில் இதை பண்ணியிருக்க முடியாது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தலை தலைமை தாங்கிறதுக்கு வந்துள்ள தி யங்கர் ஜெனரேஷன் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் திரு ராம் திரு கார்த்திக் நரேன் திரு அருண் பிரபு திரு நிகிலன் எல்லாருக்கும் என்னோட மரமார்ந்த நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் இங்கே வந்ததுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் சார் யூ ரெப்ரஸன்ட் த நியூ ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் த நியூ வே ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் த நியூ வே ஆஃப் டெல்லிங் ஸ்டோரிஸ் மூவி பப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாப் ஆரம்பித்ததோட மெயின் நோக்கமே அதான் ஒரு புது டேலண்ட் வந்து அனர்த் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் சைட்லேயும் இந்த ஃபிலிம் மாஸ்டரிங் சைட்லேயும் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தோம் அதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டி உண்டு டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் கண்டென்ட் சொல்கிறேன் எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ சரியாக வராதுங்க ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் பேர் வித் மை தங்கிலீஷ் ஸோ டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வி வாண்டட் எவ்ரி படி டு திங்க் தட் தே கேன் மேக் அ ஃபிலிம் நீங்கள் நீங்கள் படம் பண்ணலாம் நான் படம் பண்ணலாம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு கதை இருக்குது நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்குது அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளால் வழியில் கொண்டு வர முடியும் பப் ஆடியன்ஸை அப்ரிஷியேட் பண்ண வைக்க முடியும்னா வி வுட் ஐ திங்க் சேஞ்ச் த வே சேஞ்ச் த லைஃப் அண்ட் சேஞ்ச் த வே பீப்புள் லுக் அட் தேர் லைஃப்ஸ் அதெல்லாம் எனேபிள் பண்ணுறதுக்குள்ள பிளாட்ஃபார்ம் தான் அந்த மூவி பஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாப்ங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் இதுக்கு நாங்கள் வி ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஸ்ரீ ராஜா டு டி என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் சூர்யா சார் ஃபார் ஹேவிங் அக்செப்டட் அவர் இன்விடேஷன் அவங்க தான் அதை சப்போர்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக இந்த இனிஷியேட்டிவ் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வி வாண்ட் டு ஆல்சோ மீட் லாட் ஆஃப் யங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி வேறு ஒரு இன்டர்வியூவில் செந்தில் சார் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் நமக்கு அனுபவம் ஆக ஆக நம்மளோட ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுது ஸோ ஓன்லி த நியூ இயர் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு யூ நோ சே திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் டேக் அ ரிஸ்க் இன் சேயிங் சம் நியூ திங்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு இதில் பார்த்தோன்னா ஐ திங்க் வாட் வி டிட் இன் சீசன் ஒன் ஒர்க் அவுட் வெரி வெல் ஃபார் அஸ் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சில பேர் இங்கே ஆக்சுவலி நம்மளோட இந்த க்ரௌடில் இருக்காங்க சம் ஆஃப் தேம் ஆர் ஆக்சுவலி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கிற நிலமையில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஸோ விச் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட்னிங் ஃபார் அஸ் அண்ட் இந்த இந்த சீசன்லேருந்து வி ஆர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு டேக் இட் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டியா அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இட் வில் பி அ மச் வைடர் மூவ்மெண்ட் ஃபார் திஸ் ஹோல் இனிஷியேட்டிவ் I also want to thank, in the season, we have also, a lot of other people have supported and uh, NAC Studios, Lendra Thiru Hari Shingarkar. So, they've been, they, they volunteered to be a part of this whole initiative uh, because it is so close to their hearts. And now, a lot of, you know, State of the Art Studios also, they've started and they are willing to, you know, make the studios uh, facilities available for some of the winners. They are willing to make the movies, they are willing to make the main movies, they are willing to make the main movies, they are willing to make the main movies. Uh, I'd also like to thank in the in the show aramicha bodu the last season nanga aramicha bodu kuda there was a very young group of people who were highly motivated who were already doing some short films idu panitirundanga little shows appdi in vignesh na avaru inga irkar so he was he was also very instrumental in us actually uh, you know thinking and taking forward this initiative last but not the least i also want to thank all the press for having been here today in such numbers உங்க மூலமாக தான் இந்த வார்த்தையை பப்ளிக் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இந்த இனிஷியேட்டிவ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இல்லை உங்களில் யாராவது படம் பண்ணுறீங்கன்னா கூட யூ ஆர் வெல்கம் டு சப்மிட் இட் இஸ் அ டோட்லி ஓப்பன் டு பப்ளிக் உங்ககிட்ட ஒரு கதை இருக்குன்னா அந்த கதையை சொல்லலாம் அதுவும் மூவி பஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாப்பில் ஆப்வியஸ்லி இட் பி கன்சிடர்ட் பை த ஜூரிஸ்ட் ஃபார் லுக்கிங் அட் எனி ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஆஃப் த மூவிஸ் அண்ட் ஃபைனலி தேங்க்ஸ் டு ஆனந்த் ஆனந்த் Anand was one of the uh, contestants in the last uh, this thing and he is the person who has helped us make the current AV whatever the AV that you saw the concept and the execution was done by Anand and uh, he is also on the verge of doing something of uh, something bigger and we wish all of them very well with the best uh, i also think you might want to meet pradeep who is also here pradeep ragunathan last time he had, he had participated i think he is also here today so he's also i think on the verge of doing something the next uh, level of movie making idu irangirkar so avarku engaloda wishes 
and uh, with that i'd like to thank all of you and uh, request you to popularize this as much as possible we want a lot more participation and uh, the the movies and is not just about uh, seeing it on the big screen it is tamil nadu mulka play ayirukku so it is more like neenga oru padatha release panni ungala audience the uh, reaction ungala ungala idea ku eppadi reaction varudengiradhu purinjikkaradhukku it's an excellent platform and for that i want to thank all the cube theater members of us who have so kindly accepted avangala avangala encouragement illama idu pannave mudiyadhu ivlo 170 theaters la very prime theaters la in the content run pandrathu abingiradhu undu is i think uh, just thanks to thanks to all of them uh, wishing all the next seri- uh, the next season participants all the best and looking forward to all of your assistance in making this uh, grand success thank you very much and the short film pair and arada kalathe abdin solittu oru eeyathu porali patti oru short film so adu and the experience da vandu enak enoda rendu periya mentors avangala enak introduce panni uttuchu adukapram adu pannadukapram da vandu seri namba vandu cinema da pannu abingra oru confidence illana vandu seri ipdi da popudha athu varshangal abingiradhu vandu adha da kerachu ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து பெயல் மணக்கும் பொழுதுன்னு இன்னொரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு எங்கள் ஃபாதர்கிட்ட காலேஜில் வந்து போயிட்டு அவர்கிட்ட படிக்கிறதுக்கு கொடுத்தேன் நான் இதை எடுக்கலாமா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் வந்து திஸ் இஸ் கிச் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு கிச்சுனா என்ன கிச்சுனா வந்து கலை குப்பை இல்லைனா குப்பை கலை அது பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மைய நீரோட்ட சினிமா இல்லைனா மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது ஷார்ட் ஃபிலிம்ங்கிறது வந்து ஒரு ரெசியூமே இல்லைனா இல்லை ஒரு கரிக்குலம் விட்டு இல்லைனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் அது கிடையாது ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து அது வந்து ஒரு அது ஒரு கேன்வாஸ் வேறு அதோடய ஃபார்ம் வேறு ஸோ அதுக்கு வந்து இன்னும் டெலிபரேட்டாக இன்னும் டைரெக்டாக இன்னும் எனக்கு வந்து இந்த ஃபிலிம் லாங்குவேஜோட டாமினன்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக வேணும் நீ படம் வேணால் பண்ணி ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிமே நிறுத்தியாச்சு தொடர்ந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவாக இருக்குது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது லைக் அருண் உங்களோட ஃபஸ்ட் பிச் அருவியை நீங்கள் முத முதல் பிச் பண்ண அனுபவம் அந்த ஒரு ஏன்னா எல்லா ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்குமே அது அது ஒரு உள்ள ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சன் டக்குன்னு வந்துடுவார் அந்த கதையை எடுத்துகிட்டு போய் விற்கணும் ஸோ ஒரு ஒன் பேஜ் சினாப்சிஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடணும் அதாவது படத்தோட கதை அந்த மாதிரி இல்லாமல் ப படத்தை பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் என்ன தோணும் என்ன மாதிரி படம்னா அவங்க வெளியில் போய் சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் பேஜ் சினாப்சி சரி பண்ணிடணும் அது வந்து சினிமாடுகிற சக்தி சரவணன் சார் அது கொடுத்துருந்தேன் நிறைய பேர்த்தை கொடுத்துருந்தேன் அவர் வந்து பிரபு சார் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தார் அவர் உடனே அது படித்த உடனே வந்து கதை சொல்கிறதுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாரு அப்புறம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் போயிட்டு ஃபுல் நரேஷன் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் உடனே அவங்க சைன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் எடுக்கிற எல்லா டேரக்டர்ஸுமே திரும்ப ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஒரு பிளே கிரவுண்ட் மாதிரி போய் அங்கே தனக்கு பிடிச்சதை எடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா அங்கே யார் மொதல் ரோல் உட்கார போகிறா இது எல்லா தேட்டர்லேயும் எப்படி ரிசீவ் ஆகுன்ற அந்த ஒரு கவலைலாம் இல்லாமல் எழுத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த குறும்படங்களுக்கான இனிஷியேட்டிவ் எப்படி பார்க்குறீங்க மூவி பஃப் இரண்டாவது முறை சீசன் டூ அதனை தொடர்ந்து நீங்கள் முத முதல் உங்கள் ஸ்கிரிப்டை பிச் பண்ண அந்த அனுபவம் இல்லை எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது எந்த எந்த தயக்கம் இருந்ததில்லை ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்போ ஆல்ரெடி விஸ்காம் படிச்சுட்டு அப்புறம் படத்தில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் இது வரைக்கும் பயங்கர கான்ஃபிடண்ட்டாக இருப்பேன் ஸோ ஒரு எல்லாருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் பிடிக்கும் பட் அது பண்ணுறதுக்கு இது பண்ண முடியுமான்ற ஒரு டவுட் இருக்கும் எல்லாேருக்கும் ஸோ அதனால் வேறு எதாவது பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்படி தான் எல்லாருக்கும் போயிட்டு இருந்தேன் கடைசியாக டைம் எடுத்துகிட்டே இருந்தாலும் இன்னொரு கதை பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுதான் குரங்கு பொம்மை ஸோ அதனால் எனக்கு ப்ரொடியூசர்கிட்டேயோ எங்களோட ஆர்டிஸ்ட்கிட்டையோ எந்த இது வரைக்கும் இஷ்யூ இருந்ததே இல்லை கதை பண்ண பிடிச்சிருந்துச்சு படம் பண்ண கூட்டம் படம் மாட்டேன் அவ்வளோதான் கார்த்திக் ஜினோ அந்த ரூட் உங்களோட ரூட் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த உங்களோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பேருக்கு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் டு ஃபியூச்சர்ன்ற டிரான்சேஷனுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரியான எவ்வளோ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பிரோஜனமாக இருக்கு அப்படின்றது வட் யூ ஃபீல் அபவுட் தட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் எவர் பிச் பிச்சிங் அ ஸ்டோரி டு அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நான் வந்தோடனே சார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் சார் ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த ஈவெண்ட் இருந்திருந்தால் நானும் வந்து கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா வந்து 
நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த அந்த வாய்ப்பு தான் கிடைக்கல ப்ரொடியூசர் கிட்ட வந்து பிச் பண்ணுற அந்த இது கேட்டிங்களே அது வந்து ஆக்சுவலாக கிடைக்கல எனக்கு பட் என்னென்னா இப்போ நிறைய பேர் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸை வந்து ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக பார்க்காம அதே வந்து ஒரு தனி கிராஃப்டாக வந்து பார்க்குறாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் ஃபீச்சர் ஆஃப்டர் சரி ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணாலுமே எனக்கு வந்து இன்னும் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணுங்கிற ஆசை வந்து நிச்சயமாக இருக்குது ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்கிற ஆசை இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம்னு வரப்போ அதுக்குன்னு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் சரி இது மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி கேட்டுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் ஷார்ட் ஃபிலிம்ங்கிறது இட்ஸ் அ கிராஃப்ட் பை இட்ஸ் செல்ஃப் அதுக்குன்ட்டு நமக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே கிடையாது வி கேன் ஜஸ்ட் கோ ஆல் அவுட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹானஸ்டான ஒரு அட்டம் ஸோ இது வந்து நிச்சயமாக வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கு இந்த இனிஷியேட்டிவ் பற்றி ஒட் யூ ஃபீல் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களோட முதல் படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் போய் பிச் பண்ண அந்த அனுபவம் இல்லை சினிமாங்கிறது வந்து இப்போ எல்லாம் இப்படி பார்க்குறோம் இல்லை லேப்டாப்பில் பார்க்குறோம் பட் எங்கள் பேரில் எப்போதுமே சினிமானால் அவ்வளோ பெருசாக தான் தெரியும் இப்போவும் நம்மளை கலை யோசி இருப்போம் அது பெருசாக தான் தெரியும் அண்ட் ஏன்னா தேட்டர் கொடுக்கக்கூடிய பரவசம்ங்கிறது வேற வேறு ஒரு கிட்டத்தட்ட லைஃப் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஒரு நாற்பது வயசு இப்போலாம் இருபது வயசுலே போர் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் கிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை ஃபஸ்ட் ட்ரெயினோட ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் ட்ரெயினோட எக்ஸைட்மெண்ட் இந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே இடமா இன்னும் எனக்கு தேட்டர் தான் இருக்குது அந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் அந்த கருப்பு ரூம் அதில் ஒரு கைதட்டக்கூடிய பார்வையாளர்கள் அதில் பார்க்கக்கூடிய அந்த பெரிய ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய இமேஜஸ் ஸோ எல்லா டேரக்டருக்குமே அவங்களுடைய படத்தை அப்படி ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணுங்கிறது தான் பெரிய கனவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கற்றுக்கு தமிழ் அப்படி பார்த்தா தான் என் லைஃப்னுடைய பிக்கஸ்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் படத்தை பார்த்தது இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்ட் ஃபார்ம் அண்ட் நம்ம ஊரில் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு ரெசியூமையாக தான் நடந்துட்டுருக்கு ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்கான சொன்ன மாதிரி பயோடேட்டா சாம்பிள் இப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் அது அதனால் கோடம் பார்க்கறது சுற்றியே இருக்குது ஏன்னா திரும்ப ப்ரொடியூசர்கிட்ட கதை சொல்ல வரணும் அது ப்ரொடியூசர்கிட்ட காட்டணும் இல்லாட்டி விஜய் டிவி கலைஞர் டிவி சன் டிவி நடத்தக்கூடிய டாப் டென் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்கள் கோடம் பார்க்கறதுக்கு வராமல் நீங்கள் தச்சம்பட்டியில் இருந்தாலும் சரி கனடாவில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உங்கள் ஊரில் இருந்து உங்களுடைய கதையை குறும்படமாக எடுத்தால் அது நல்லா இருந்தால் அது தேட்டருக்கு வருங்கிறது ஒரு பெரிய சான்ஸ் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இது எப்படி எப்படிப்பட்ட ஃபிலிம் மேக்கர்ஸை ஃப்யூச்சரில் க்ரியேட் பண்ணணும் நான் நம்புகிறேன்னா கோடம் பார்க்கறத டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க ஊர்லேருந்து அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய வசதிகளிலிருந்து பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ஜனநாயக பண்பு இது கொடுக்குது என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா இப்போ வந்து தமிழ்நாடு தேட்டர்ஸில் மட்டும் இதை ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க யூ ஷுட் ப்ளே ஆல் ஓவர்சீஸ் உங்களுடைய தமிழ் படம் எங்கெல்லாம் ஓவர்சீஸில் டெலிகாஸ்ட் ஆகுதோ அவங்கெல்லாம் ப்ளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு தம் கோடம்பாக்கத்தை விட இல்லை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்க யங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் மாதிரி கனடாவில் வந்து மிஸ்டர் லெரின் ஒரு டேரக்டர் இருக்கார் கணன் த ரிங் பண்ணவர் சிங்கப்பூரில் தஸ் ஒன் மோர் தமிழ் டேரக்டர் ஊஸ் மூர் வாஸ் நாமினேட்டட் இன் கான் அண்ட் தேர் ஆர் டூ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஃப்ரம் ஜாஃப்னா ஆஸ்திரேலியாவில் தமிழ் படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக நம்ம படம்லாம் அவங்க ஊருக்கு போகுது அவங்க படம் இங்கே வர்றது இல்லை ஸோ யூ உங்களால் இஃப் யூ கேன் டேக் இட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஏன்னா இன்றைக்கி தமிழ் அப்படிங்கிறது வெறும் தமிழ்நாடை மட்டும் சார்ந்தது இல்லை தமிழ் இனங்கிறது இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கு And we have a huge market. Like, I think that Tamil Sunday is a Tamil cinema in our Ambadosh. So, if you can take this contest to the world level and you can ask, if you can ask the people of Tamil Sunday, if you can ask the people of Tamil Sunday, it will help Tamil cinema for the future. All the best. Black Studios basically has been starting for six months. Start for me. It's a state-of-the-art post-production facility. If you have an initiative written last year, uh, it's on different theatres. அப்போதான் ஆக்சுவலாக மேக் ஸ்டுடியோ வந்து வி வி பில்டிங் மேக் ஸ்டுடியோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ அப்பவே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவோடு இஃப் யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் இட் வில் பி வெரி குட்னு தோணுச்சு ஏன்னா ஆக்சஸ் டு டெக்னாலஜி ஷுட் பி தேர் டு எவ்ரி படி தட் இஸ் த ஹோல் மோட்டிவ் ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஆல் தி ஒர்க் ஓவர் ஹியர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ நான் வந்து ஒரு வேளை சாப்பாடு இல்லாத வீட்டில் பிறந்தவன் அது சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதனால தான் இந்த
அப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர் கேட்டார் இன்றைக்கு ஆறு மணிக்கு படம் போடணும் கியூபில் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னாரு ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த நிலைமை எப்படின்னா கியூபுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடி கொடுக்கணும் கண்டென்ட் ஏற்றணும் அதுக்கப்புறம் அது லைசன்ஸ் கொடுக்கணும் ஆனால் அந்த ப்ரொடியூசருக்கு தெரியல எங்கிட்ட கேட்டார் நான் என்ன பண்ணிடலான்னு அது எப்படி சார் பண்ணிடலான்னு கியூபுக்கு ஃபோன் பண்ண டைரெக்டாக கொடுந்தேன் டைரெக்டாக கொடுத்தா மிஷின் கட்டு போயிருந்தாங்க பரவாயில்ல கொடுங்க படம் ஓட்டிட்டோம் மிஷின் கட்டு போகல அதனால அன்னையிலேருந்து கியூபுன்னா எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் எப்படின்னா ஃபாஸ்ட் மூவி இப்போ வந்து மூவி ப்ளஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எனக்கு அதுக்கு தெரியாது நான் சினிமாவே இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை ஆனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாக் ஸ்டுடியோவை பற்றி நான் பேச வந்திருக்கேன் நாக் ஸ்டுடியோவில் வந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியதை எண்பது நிமிஷத்தில் செய்யலாம் அயல் நாட்டு டெக்னாலஜி ஏசியாவிலே இல்லாத டெக்னாலஜி பயன்படுத்துகிறோம் அதை நான் பெருமையாக எடுத்துக்கிறேன் அந்த இடத்துல நான் இருக்கேன்றது இன்னும் பெருமையாக இருக்கு எனக்கு நாக் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து இப்போ சொன்னாங்க எல்லா படமும் பெரிய படங்கள்லாம் வருது பெரிய படங்கள் ரெண்டு கொடுத்தா சின்ன படங்கள் ஆறு கொடுக்குறேன் அதனால் பெரிய படம் தான் கொடுத்தேன்ற வார்த்தையை மாற்றி சின்ன படங்களும் கொடுத்தேன்னு சொல்லணும் பெரிய படம் வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியுது பெருசாக தெரியுது சின்ன படங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன்றது வந்து முன்னாடியே அப்படி தான் சின்னவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்புறம் தான் பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நடுவில் நடுவில் பெரியவங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்துருவேன் இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரஜினி சார் படம் கொடுத்துருக்கேன்னு இப்படி ஒரு சின்ன கோடு போட்டார் அதனால் நன்றி நரேஷன் கேட்டோம் அதில் இன்ஃபேக்ட் அரவிந்த் சார் வந்து ஒரு சின்ன ஹிண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு போனார் இந்த ஏவி இப்போ பண்ணியிருக்காரு மிஸ்டர் அருண் ஆனந்த் சாரி ஆனந்த் ஆனந்த் ஒரு லைன் சொல்லியிருக்காரு ஹி இஸ் டெவலப்பிங் ஆன் இட் hope we will be able to move forward on that association with uh, real image has been uh, excellent and the team vandu romba efficient team uh, movie side la paathirukom last minute la pala tholligal kudupom content vandu last minute la poi serum odane night e adu vandu process pananum avanga la eppadi thoongraanga la illaya ethana hours vela paakranga abindrade vandu namakku romba aacharyama irukum ena release time la avangalukku vandu every week they will have release namakku vandu we will have release once in a six month once in six months or one year la or release irukum ana every week vandu avangalukku release irukum moonu naalu padangal varum adu ellathukume vandu indha mari eppadi avanga manage pandranga endradhu vandu brahmipa da irukum so and the team oda uh first time vand when um, jendra sir uh, said you know and the mari or initiative edukrom adu vand 2d can you associate abdin kekumbodu we immediately we jumped into it and uh, you know uh, such a wonderful team uh, we are very uh, happy to be associated with them and uh, now uh, ram sir talamaila uh, inge irukra youngsters directors the jury members uh, in the season vand it's uh, going to be a very good uh, சீசன் அப்படிங்கிறதுல வந்து எனக்கு டெஃபினட்டாக நம்பிக்கை இருக்கு இந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் சீசன் டூ பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அட்வான்ஸாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் யூ அண்ட் இட்ஸ் ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி நம்ம வந்து அது யூடியூப்பில் போட்டு அது எவ்வளோ வியூஸ் வருது எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் தாண்டி தியேட்டரில் உங்கள் படங்கள் வந்து இந்த அஞ்சு படங்கள் செலக்ட் பண்ணுற படங்கள் இந்த மார்ச் டு ஏப்ரல் ஒரு ஃபைவ் வீக்ஸில் ஒரு ஒரு வாரம் ஒவ்வொரு படம் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து இட் வாஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் இந்த தடவை அதை டபுள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அரவிந்த் சார் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல்சோ தே ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்டெண்ட் த இப்போ தமிழ்நாடில் மட்டும் பிளே ஆகிட்டு இருந்தது ஆல் இண்டியாவும் பண்ணுவோம் அதுக்கும் அதுக்குண்டான முயற்சிகளும் நடந்துட்டுருக்கு நன்றி <laughs> 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 <laughs>
Hi, please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone, this is Saisha. Please subscribe to In and Out Cinema. So guys, please subscribe In and Out Cinema. In and Out ka subscribe karna. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube. Subscribe and on the bell icon icon, please press that. You will get uh, latest news from this channel.